Itt vagyunk most is, új podcasttel jelentkezünk. Köszöntöm azokat is, akik hallgatnak, azokat is, akik néznek bennünket. A rövid bevezetőt arra használom, hogy megkérjem önöket, akik még nem tették, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A képmező alatt található feliratkozás gomb, erre és a megjelenő csengőre kattintva még azt is el tudják intézni maguknak, hogy értesítést kapjanak minden olyan alkalommal, amikor új tartalmat töltünk föl csatornánkra. Melesleg a YouTube legújabb kezdeményezése a képernyő jobb alsó sarkában megjelenő emblémánk. Ha erre kattintanak, így is fel tudnak iratkozni hozzánk, annak meg annyi előnyével együtt. Ez a mostani program is két részből áll, a szokásos beszélgetés után a zöld és zöld rovatunkban megint előállunk egy hétköznapi történettel, amelynek alanyai a maguk módján igen sokat tesznek fenntartható fejlődésért, azaz a bolygó megmentéséért. De előbb a már aztán témával és vendéggel ismerkedhetnek meg. Büszke arra, hová jutott 35 éves korára? Néha büszke vagyok, igen. És miért csak néha? Mert még érzem azt, hogy mekkora utat kell bejárni. Nincsen már túl az út nagyobbik részén? Úgy értem, hogy ami megpróbáltatásban sokkal erőteljesebb volt. Lelkileg mm, hányatatottabb volt az eddigi szakasz, de azt érzem, hogy igazából lépni még csak most tudok elkezdeni. Különösen nehéz, tulajdonképpen kilátástalannak látszó sorsra számíthatott egy kis baranyai községben egy putriba született kisfiú. És bár az ő története ma már javarészt arról szól, hogy milyen véletleneknek, külső körülményeknek, na meg tisztességes embereknek, és nem utolsó sorban egyéni adottságainak köszönhetően játszhatta ki a papírforma szerint ráváró balsorsot, a ritka sikertörténet feletti örvendezés mellett is marad számos fontos vagy kínzó kérdés, amiről beszélnünk kell. Történetesen, hogy mi minden hiányozhat a világunkból, hogy a 35 éves korára szédítően nagy utat bejárt, sikeres élet fiatalember, eddigi története ne szerencsés kivétel legyen. Kocsis Krisztián sorsa bőven érdemes magyarázatra, értelmezésre, sőt, talán egy némely tanulság levonására is. A következő időt Kocsis Krisztián társaságában töltjük. Általában, ha megosztja másokkal, ismeretlenekkel az élete történetét, hogyan szoktak reagálni rá, mit mondanak? A legtöbbször azt mondják, hogy inspiráló, vagy hogy erőt tudnak belőle meríteni a önmaguknak. Na hát remélem, hogy ennek a beszélgetésnek is ez lesz a végkicsengése. Mielőtt belekezdünk, ahogy minden vendég esetében én röviden az ön életrajzát is ismertetem. Kocsis Krisztián 1987-ben született Pécsen, pár napon belül ezek szerint 35 éves lesz, ugye? Így van. Ezúton is gratulálok. Szülei mindketten nyugdíjasok, előtte kis állateledel kereskedésük volt, általános iskolába kápolnás nyéken járt, 2007-ben a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett. 2008-tól a Szegedi Tudományegyetem természettudományi karán alap, majd mesterképzésben részesült, amit 2014-ben summa cum laude minősítéssel zárt. 2007 és 2008 között Németországban tanult, 2014 és 10 között a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karán a klinikai orvostudományok doktori iskolájának hallgatója volt. 2017 és 18 ban az Egyesült Államokban az Arizonai Egyetemen töltött egy évet. 2018-tól kezdve a Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert klinikai központ kutatáskoordinátora és tudományos segédmunkatársa. Idén januárban doktori fokozatot is szerzett, tehát akkor dr. Kocsis Krisztián. Igen. 2019-2020-ban megnyerte a felsoktatási doktori, hallgatói, doktori előtti kutatói ösztöndíjat, német és angol nyelven folyékonyan beszél, de latinul is tanult négy évig. Élettársa neurológus rezidens, gyereke nincs. Ami a hobbiát illeti, a maga örömére zenél, sportol, illetve 
ácsolni szeret. Ez utóbbi közelebbről mit jelent? Tetőket szoktunk javítani vagy építeni. Szegeden van egy nagyon kedves ács kollega, barát, és hát most már azért ritkában de volt, hogy bevállaltunk egy-két húzót. Ami tetőket is tud csinálni. Jó. Már is elkezdjük a beszélgetést, de öt másodpercre szót kér támogatónk. OTP Travel, mert biztosan utazik. Tehát Kocsis Krisztiánnal beszélgetek. Kezdjük ott, hogy milyen volt a gyerekkora, mennyire volt kilátástalan abban a baranyai kis faluban, ahol élte gyerekéveinek első részét? Nem fogadott be egyik igazából hely sem, ahol voltam ott az első pár évben, és a, a baranyai faluban ez kővágószőlös vagy töttös a, a volt, ott meg határozottan ezt éreztették is. Hogy? Hogy kívülálló vagyok, hogy nem kellett nekik, hogy a, én mindig utolsó vagyok a sorban. A, volt, hogy jöttek a dinnyések és vettek a dinnyét, a, és akkor addig engem elküldtek valahova, és a pár ház alarébb, és mire visszaértem az én dinnyémet megették, vagy Mikulásra a többi gyerek kapott ilyen Mikulás csomagot, a, én meg nem. Nem akar gyerek volt ön? Tehát nem akarták világra jöttét? Valószínűleg annyira nem voltam akar gyerek, vagy legalábbis valamiért az a családi kötelék megszakad, de ezt igazából még én sem, vagy még most sem tudom, hogy miért. Voltak testvérei? Egy édes testvérem volt, egy lány, ő már meghalt nagyon régen, tizen pár éves korában. Mit tud róla, mibe halt meg? Elütötte egy autó. Ő az egyetlen olyan, akit mondjuk lehet szerettem volna megismerni, de nem tudom megismerni. Hány éves korukban szakadtak el egymástól? A, szerintem ott pár évesen, két-három évesen talán szakadhattunk el, de nem tudtam, hogy ő a testvérem. Szülei mivel foglalkoztak? Mivel foglalkozott az édesanyja, illetve az édesapja? Nem tudom. Nem ismerem őket. A, mint kiderült, ugye vérszerinti apukámmal találkoztam, de nem tudtam, hogy ő az apukám. De akivel lakott, az az édesanyja volt? És, igen. A, meg a testvérei is. Igazából az történt, hogy megszülettem, és a, valami oknál kifolyólag engem egyből beadtak. Én úgy tudom, hogy csecsemő otthonba, és onnan visszavettek, és akkor kerültem édesanyámhoz. Tehát először csecsemő otthonba kerül megszületése után, de a csecsemő otthonból kiadják, akkor csak az édesanyjával, meg az ő rokonságával élt. Igen. Édesapja hol volt ekkor? Nem tudom. Tehát ő lelépett. Igen. És ott milyen közegben éltek, milyen körülmények között? Ez egy falu széli, igazából putrisor volt, vagy egy házsor volt, ott több család is lakott, így egymás mellett. Mint cigány család? Uh, igen, igen. Számomra nagyon sok ismeretlen uh, ember is volt, uh, mint kiderült egyébként itt a legtöbb a uh, rokonság az anyai ágon a testvéri rokonság volt, és ezt tényleg úgy kell elképzelni, mint egy, egy régi idejű falu széli putrisor. A maga összes borzalmával és reménytelenségével? Tehát egy ilyen düledező falu putrisort képzeljünk? Igen. A kerti WC ugye a, a, a potyantós volt, ott voltak a, a disznólak, a, a ház mögött volt a szemétdomb, a, egy sparhelt volt, erre nagyon emlékszem. Egy darab nagy ágy volt, ebben aludtunk sokan. Nyilván a legkisebb van a lábnál, a, és a ha megmozdulsz, akkor beléd rúgnak, hogy nem mozog. Az ablak, ami be van nylonnal valahogy szögelve, és a... Hát, hogy nem volt üvegen Igen, van. érzed a... érzed a hideget. Az egy meghatározó gyerekkori élménye, hogy mindig fázik? Az igen, nagyon megmaradt. A télen ugye a mezitlábjárás, a... vagy a, a... a foslott ruhák, a... amiket adtak, és ugye ezeket nem cseréltük. Ez gyerekként nem tűnik föl, vagy nekem nem tűnt föl egyébként, tehát hogy a, ebben benne voltam, és a, az volt a jelen, az volt a valóság, és a, én annyira nem éreztem igazából, nem tudom, koszosnak, vagy ezt a szegénynek, mert nem is volt viszonyítási alap. Miből éltek? Nem tudom, hogy a felnőttek miből éltek pontosan. A, 
az az emlékkép megvan, hogy a, hogy a lopott kábelt hátul, pont a szemét domnál ott olvasztjuk. Lopták a kábelt? Ők igen. A, mi gyerekek nyilván abban nem vettünk részt, hanem így az utó munkákban, amit tudtunk, ugye azt kellett, bele kellett rakni a tűzbe, és akkor leolvadt róla ugye borítás. Vagy és a... aztán mit csináltak a lopott kábelel? A felnőttek eladták? Gondolom eladták, igen. Ez a... Ugye nagyon sokáig probléma volt még a jelző táblákkal is, hogy mindig lefűrészelték alul. Ez nagyon sokáig kísértette a településeket, és ugye ezt elvitték a színes film le, lerakóba. Az ön családja is? Tehát akikkel együtt élt, ők is lopták ezeket a közlekedési jelzőtáblákat? Igen. És önt is késztették valami hasonlóra? Az én esetemben ez úgy nézett ki, hogy a, a szóltak, hogy menjek el a boltba hagymáért, és a, nem adtak pénzt hozzá. És a, amikor visszamentem és nem sikerült, akkor nagyon megvertek. Tanították egyáltalán önt lopni? Nem. Ezt az ember megtanulja magától. Hány évesen kezdett ellopni? Szerintem olyan három-négy éves koromtól már kellett menni, és nem voltam ügyes benne. Később sem? Nem, nem, én nagyon sokat kikaptam. Ez is csak egy ürügy volt, mert igazából az ember egy, vagy, vagy én ebben a közelekben igazából mindenért kikaptam, most a levegőt vettem, és éppen az volt a baj akkor azért. Természetessé vált egy idő után a, a verés a mindennapok része, a fizikai bántalmazás a mindennapok része, Elfogadja az ember, én elfogadtam, hogy ez van. Senki ez nem fordult segítségért kisgyerekként? Nem, természetesnek vettem, hogy, hogy ez egy természetes velejárója a mindennapoknak, és ha rossz vagy, vagy ha éppen nem tetszel, vagy ha nem tudom, nem loptál, vagy, vagy bármi gondol, akkor te azért kikapsz. De nagyon erőteljes volt az a vágy, hogy ne kapjak ki, úgyhogy ezért próbáltam ügyesebbre lenni. Mi mindent kellett lopnia? Főleg élelmiszert kellett lopni. Valószínűleg azért sem ment annyira jól, mert azért ott a faluban, ahol van egy ilyen putrisor, és egyébként tudják, hogy az emberek lopnak, akik ott élnek, azért jobban is figyelnek. Kapott akkoriban bármilyen értelemben szeretetet, vagy minimális gondoskodást? Mondjuk az anyjától, akivel ezek szerint együtt élt, csak az apja lépett le már jóval korábban. Azért mosolygok, mert a rettentően rossz emléke kötöttek hozzá, és ez nagyon sokáig úgy volt a fejemben, hogy Marinak hívják, Máriának, én Marisztam, hogy, hogy Mari az, az, az rettentően gonosz volt, és rettentően agresszív, és nagyon csúnyán elvert. A, de ez a megalázóan, vagy a szadisztikus jelleggel. Egyetlen tudta, hogy Mari az édesanyja? Jóval későbbi fejjel á, tudtam meg, hogy ő volt édesanyukám. Még mindig így mondja, hogy édesanyukám? Ez nagyon Mert ebben valami tisztelet is kifejeződik. Akármi is történt, azért az életemnek az elindítója volt. Most az, hogy per pillanat nem a része sem, meg amik történtek, ezért nem, nem hibáztatom. Nyilván van egy, egy üresség vele kapcsolatban érzelmileg, um, de valahol azért a világra szült. És tőle például a szeretet minimumát sem kapta? Tehát ilyen emléke nincs? Az első években senkitől nincs olyan emlékem, ami a szeretetteljes közösség élménye. Soha nem ölelte meg az anyja? Soha nem puszilta meg? Nem. Ott évekig senki sem. Óvodába járt? Óvodába már kápolnás nyéken jártam, igen. De ott nem. Ott nem. Hány éves volt, amikor elkerült ebből a baranyai faluból, ebből a közegből? Öt éves múltam, amikor elvitt onnan vérszerinti apukám. Önért jött? Igen, Miért? értem jött. Ő előbb elvitte a húgomat magával Budapesten lakott, és engem ott hagyott. És a... Ő is cigány ember volt? Nem, ő nem. Nem szaragszik, hogy ha néha így mondom, hogy ja, nem, cigány. De hogy természetes. És ő lejött a néha megnézni, hogy mi van velem. Rajta meg azt látta, hogy effektíve csicskának tartanak abban a közegben. 
és elvitt magával, illetve felhozott a Budapestre. Elkerülése, tehát öt éves kora óta járt abban a faluban? Nem jártam még azóta sem, még szerintem nem vagyok érett hozzá, hogy visszamenjek. Ennyi év sem volt elég ahhoz, hogy kellő távolságból tekintsen vissza arra az első öt évére? Ha nagyon tudatosan gondolkozok róla, akkor igazából nem látom értelmes okát visszamenni oda. Ha érzelmileg kezdem el átgondolni, akkor meg van egy nagy kérdés, hogy, hogy ugyan miért menjek vissza, vagy, a, vagy egyébként azért valami kis fájdalom, vagy valami zilátságot ennyi év távlatából is érzek, hogyha azokról az évekről beszélünk. Akkor arról sem tud semmit, hogy éle még, ott éle még az édesanyja? Sajnos nem tudom. Miután a vér szerinti apja elhozta onnan, együtt élt vele itt Pesten? Igen, egy rövid ideig nála éltem, és az élettársánál. Ő akkor már egy élettársi kapcsolatban volt, és volt gyerekük is önön kívül? Azt hiszem egy volt, igen. Az ott töltött időre nem nagyon emlékszem, nem volt egy hosszú idő, periódus, maximum pár hét hónap lehetett. A, az ok az meg egyszerű volt, a, az ágy keretbe raktam egy a kis tüzetújság papírból, mert fáztam, viszont... Mit csinált az ágy keretbe? Raktam papírból, újság papírból egy kis tüzet begyújtottam. Tehát a szoba közepén lévő ágyat meggyújtotta? Lényegleg igen. igen. Miért rakott az ágyban tüzet? Fáztam igazából csak ezért. És ezt úgy tanulta élet első öt évében, hogyha fázik, akkor tüzet gyújt. Igen. Ugye? Igazából ezt, ha jól rémlik, utána vették készre, tehát nem is közben, hogy van egy nagy láng, és akkor te jó ég. Baj van. Viszont ez a ez a tény, hogy van ott egy gyerek, aki tüzet rak az ágykeretbe, vagy felgyújtja azt, a, az élettársának nem tetszett, és gondolom itt volt egy nagy a nézeteltérés közöttük, hogy akkor mi legyen, és a, én úgy tudom, hogy az ő pressziójára belvittek a gyibibe. Tehát beadták állami gondozásba? Igen. Általában véve is nehezen kezelhető gyerek volt? Motiválható, simulékony voltam, meg vagyok, azt gondolom most is. Nyilván az életkori kezelhetetlenség, mint egy gyereknek, az persze megvolt, de különösképpen nem. El volt keseredve, amikor az apja beadta az állami gondozásba? Egyáltalán ez tudatosult önben? Nem, az csak egy újabb megállónak tűnt. Új emberek, új környezet. Az intézeti körülmények milyenek voltak? Mire emlékszik? Sokan voltunk egy szobában, és az emeletes ágyak maradtak meg. Nagyon érdekes, hogy ilyen kis jellemzők ragadtak meg a zöld varburgosok. Ott volt egy közbeékelés, valakiknél voltam. Nem tudom, kik megmondom őszintén, csak annyi rémlik, meg van megemlékek, mert hogy zöld varburgok van. Ön akkor bekerülve az intézetbe, utána rögtön nevelőszülőkhöz került? Igen, hogy beadtak a nevelőintézetbe, onnan egyből nevelőszülőkhöz kerültem. A Viktoriának hívtak a, a nőt, a, a férfi nevére nem emlékszem, és nagyon sok gyerek volt ott is, a szobákban ugye emeletes ágyak voltak, hogy minél többen elférjenek, um, és igazából ez egy bevett szokás volt, vagy talán van most is, hogy a, a nevelőszülők nagyon sok állami gondozott gyereket vesznek a magukhoz, ők ezért fejpénzt kapnak, nevelik őket, nyilván van egy kapcsolat a, a gyerekvédelemmel, és ugyanúgy a, a örökbefogadható onnan is gyermek. Önnek hány testvére volt a különböző nevelőszülőknél, vagy hány olyan gyerekkel nevelkedett együtt? Tetszik ez a kérdés, mert még soha nem számoltam össze, hogy hány gyerekkel találkoztam. És Egyet sokkal... emlékszik rájuk név szerint? Név szerint abszolút nem emlékszem rájuk. Art szerint sem, inkább ez a nyüzsgés van meg a, például itt a nevelőszülői résznél mondjuk négyen voltunk egy szobában, és akkor volt még másik szoba, ahol voltak gyerekek. Hány év alatt hány nevelő családnál vagy nevelőszülőnél volt? Öt év alatt két nevelő családnál voltam. És róluk bármiféle emléket őriz? Semmit. 
valamiért ők nagyon fekete foltá váltak. Megmaradt a környezet maga, de élmény, mint olyan, ami így, így mozgásban tartott, vagy volt, vagy a kapcsolódtam ott a gyerekekhez, vagy hozzájuk, az nincsen. Mennyi idő elteltével találtak önre a végérvényes nevelőszülei? Egy három hónapig voltam bent itt a nevelőszülőknél, és 93. februárjában találkoztam szüleimmel. Azonnal önre esett a választásuk, vagy hogy történt ez a találkozás? Nekem úgy indult, mint egy átlagos nap, hogy léteztem, és megjelent egy, egy házas pár, és ezek szüleim voltak, és valamiért a... nagyon bekötöttem hozzájuk, nagyon akartam, hogy elvigyenek onnan. Az miben nyilvánult meg? Én nagyon elsírtam magam, hogy um, um, csak hogy vigyenek el innen. Én nem tudom miért volt ez az indítatás feléjük, vagy uh, mit éreztem, csak azt éreztem, hogy valamiért ők azok, akik elvihetnek, és hogy, hogy könyörgöm, fogjanak el és vigyenek, mert egyébként itt se érzem múl, de jól magam. <gül> nem engem akartak, ők jöttek megnézni a gyerekeket. Én valahogy ott teremtem és próbáltam a tudtukra adni, hogy vagyok, um, és nem tudom, miért tudatosult bennem azt, hogy én egyébként választható vagyok, de hogy vagyok, és vegyenek észre, és vigyenek el. Uh, és nem is értettem akkor, hogy miért mennek el. Nagyon, nagyon letört egyébként az, hogy kimennek. Ott hagyták önt? Igen, ezt akkori fejjel nem tudtam, hogy azért, mert azonnal ugye nem lehet elvinni onnan valakit, hanem azért ennek van átfutási ideje. Um, és nem emlékszem, mennyi idő múlva, de visszajöttek. És akkor már kifejezetten önért? Igen, értem. Az a kép van meg, és ez valahol szerintem egy egymásra találásunk volt, hogy a, egy fehér zsikuliba szállunk be. És ez február volt, és még hó volt akkor. És megérkezünk egy helyre, ahol nagyon nagy kutyák vannak. Apu ékorosz agarakat tartottak. Nagyon nagy kutyák vannak, a havas a kert, és az a néni meg bácsi a bemennek, és a bácsi elkezd kávét darálni. Ez az első nemléképpen az otthonomról. Azt tudatosult önben, hogy ön egy új otthonra talált ezzel a pillanattal, és új szülőkre? Itt tudatosult talán először, hogy, hogy megérkeztem valahova. Az idővel kiderült, hogy ők kifejezetten egy ilyen kis fiúra vágytak? Nem, én úgy tudom, hogy egy kis lányt akartak első körben, viszont uh, valaki felhívta rám a figyelmet, hogy uh, vagyok, ott van egy élénk cigány kisfiú, és hogy nézzenek meg. Meg hát ott volt az ő ragaszkodása is, ugye? És ott jött be igen ez a ragaszkodás, ezt anyukám nagyon sokszor, mind a mai napig felhozza. Ők egy, egy nagyon sovány, nagyon csillogó szemű kisfiút láttak. Kápolnás nyékre kerül, de milyen környezetben, milyen szociális közegbe? Egy tökéletesen normális, átlagos környezetbe kerültem. Mondom ezt mostani fejjel, mert a, amikor ez az első es, ez a kávédorálós történet, és a, meg volt, hogy apukám darálja a kávét, az a kávédoráló mai napig megvan, és beraknak engem egy kádba, és megkapom életem első játékát. Ez egy műanyag hajó volt, ami lebeg a vízen, és megágyazott ágyba um, beraknak. Szóval azért, amikor oda kerültem, ez nekem egy horribilis változás volt ahhoz képest, ahol előtte éltem ég és föld. Valamennyire tudatosult önben, hogy itt valami az életében nagyon megváltozott? Valamiért ez az érzés náluk jött elő először. Ugye az előző helyek váltakozásainál nem éreztem azt, hogy, hogy megérkeztem, csak vagyok egy helyen rendben. 
És náluk, amikor megérkeztünk Kápolnésénkre, valamiért ez az érzés viszont ott volt. Hogyan reagált nevelőszülei környezete, hogy egy cigány kisfiú került a szomszédságba? Nagyon támogatóan fogadott mindenki, és mind a mai napig egyébként, amikor az megyek, akár a szomszédok, vagy akiket még ismerek, az a környezet most is egyébként ugyanezzel a kedvességgel fogad. Tehát rögtön elfogadták. Igen. Nem volt semmiféle idegenkedés öntől. Nem. De anyai nagypapa ott lakott három házra tőlünk. Rengeteg időt voltam náluk, volt egy nagy kert, ő tanított meg faragni így kis bicskával ágakat, és mondta, hogy nem magam felé vágjak, mert megvágom magam. Ott is volt egy sparhelt, és nagyon szerettem, amikor a befűtött a télen ősszel, és nagyon-nagyon meleg volt ott a, a, a konyhában. És azt éreztem, hogy a, vannak emberek, akiknek a szemében én létezek, és jó velük lenni. Ilyen játékosan leginkább tanítottak. A, voltak kártyák, amiken betűk voltak, és a adott betűvel mondjuk adott a eszköz volt, és a G betűre nagyon nem emlékszem, mert az akkor a mofont ábrázolta. A játékok például nagyon megmaradtak ebből a szempontból. Nagyon sokáig az volt, hogy a, az ágy, amit kaptam, volt egy saját kis ágyam. Minden este, amikor lefeküdtem, akkor volt ott egy új játék, és akkor következő este fürdés után megint volt egy játék. És így elkezdett felcsillanni a szemem, hogy hűha, és ez mint kiderült egyébként anyu volt, hogy ő, ő folyamatosan ezeket kitalálta, hogy milyen legyen az a játék, megvette a, valahogy nem tudom, hogy jött neki ez az ötlet, hogy akkor ezt így adagolva apránként, hogy a, meg legyen ez a ez a varázsa, és hát emlékszem, imádtam így az esléket, hogy akkor megyek, és akkor ott vár valami. Nagyon szerettem, volt egy nagyon nagy fekete macskájuk, és ő is betársult, és ő lett az alvó, alvó cicám. Én nem tudtam, hogy az egy macska, csak azt, hogy nagyon nagy fekete, nagyon puha, lehet simogatni, játszani vele, és hogy ilyen biztonságot ad. És egy rituálé lett a lefekvés, ami soha nem volt előtte, közösen vagyunk egy helyben, béke van, játék van, újdonság van, varázs van. Um, ha fájt valamim, akkor, a, akkor virasztanak mellettem. És igazából csak úgy jött az az érzés, hogy mi egyek vagyunk. Ők például megsimogatták? Magukhoz szorították önt? Nagyon ismeretlen tud lenni, amikor először Um, megsimogatnak, vagy a magukhoz húznak. Né olyan hihetetlen minden, ami történt, mert természetesnek vettem azt, ami van, természetes verés, természetes az ordbel, és természetes minden, ami rossz, de az lett a, az alap, és, és hirtelen egy óriási kontraszt keletkezik ő általuk, és teljesen más érzéseket kongatnak, meg olyanokat, amiket eddig uh, úgy vágytam, csak nehéz uh, megtanulni, elfogadni, hogy, hogy a rossz az nem természetes. Az bármikor felmerült otthon nevelő szülei részéről, vagy akár az ismerőseik körében, hogy az önszármazása milyen problémákat, konfliktusokat okozhat, és hogy erre föl kell készülnie? Ha a probléma alatt mondjuk akár a, a kirekesztés vagy a rasszizmust értjük, akkor erre egy kifejezetten nem a, készítettek föl. Ha a hátrányok ledolgozását nézzük, akkor arra viszont elkezdtek felkészíteni, igen. Milyen értelemben? Tudásban, szocializáltságban hát nagyon... beszéltek erről kifejezetten önnel? Ők tudatosították önben azt, hogy ön cigány származású? Azt mondták, hogy a, nekem a bőrszínem miatt mindig sokkal többet kell megtennem ahhoz, hogy elérjek valamit, mint mondjuk másnak kell. Ezt nem kötötték egybe 
a cigánysággal, de valahol ugye mégis ahhoz kötődve hozták kezdbe, és volt is mit igen ledolgozni. Ugye konzekvensen más interjúban is anyámnak és apámnak szólítja őket, vagy mondja őket, mikor tudatosult önben az? Egyáltalán ők mondják, hogy hívja őket így, vagy ön talál rá erre a megszólítási formára? Erre én, én találtam rá, szerintem az ott létem második, harmadik napján én már nem bácsinak, meg néninek szólítom őket, hanem anyunak, meg apunak. Két-három nap után? Igen. Valójában ez a hála, vagy a megbecsülés jele volt, vagy tényleg ettől a perctől kezdve őket tekintette a szüleinek? Én onnantól kezdve igazából, ha a családomról beszélek, akkor róluk, rólunk beszélek. Ők hány évesek voltak, amikor hozzájuk került? 35-40 évesek voltak, amikor oda kerültem. És mivel foglalkoztak és foglalkoznak akár mind a mai napig? Most már nyugdíjasok szüleim. A nagyon-nagyon hosszú ideig egy kis állatkereskedő, vagy kis állateledel kereskedésük volt. Egyébként nekik voltak már gyerekeik, vagy volt gyerek? Ők esetleg önnek most a testvére? A, nem volt gyerekük, és egykeként nőttem föl náluk. Amikor ide kerül, ekkor kb. 6-7 éves? 6 éves, 5-6 között, igen. Ekkoriban milyen szellemi teljesítményt mutatott, hiszen abból a múltból jött, ahonnan jött? Az óvodában azt látták, hogy nem mennek azok az alapkészségek, amit egyébként az 5-6 éves gyerekeknek kellene, hogy azért menjen nagy átlagban összeadás, vagy eszközhasználat, tehát tényleg ezek a minimális a indulási folyamatok. Ezért akarták aztán kisegítőiskolába is adni? Igen, elindult ez a folyamat, hogy akkor kisegítőiskolába küldjenek. De anyujék beleálltak, hogy a gyerek az nem hülye, csak nem tanították meg nekik, vagy neki azt, amit tudni kellene. Tehát érezték ők, hogy nem, nem nincsen értelmi fogyaték, vagy elmaradottság, csak idő kell még, amíg hát halmozottan elkezdjük megtanulni mindazt, amit meg kellett volna. Mentünk szakpszichológushoz a, a kivizsgálásokra. Én arra abból, vagy abból annyira emlékszem, hogy nagyon szerettem, mert mindig játszani kellett, de gondolom ezek olyan feladatok voltak, amiben közben ő felmérte, hogy, a, hogy a, mik a képességeim. A pszichológus mit állapított meg? Hogy normális a gyerek. <gül> Tehát, hogy egy átlagos a, a gyerek, a, olyan elmaradásokkal, amik igazából a behozhatóak. Az általános iskolában hogyan fogadták? Bármiféle megkülönböztetésben volt része a származása miatt? Nem volt megkülönböztetés, sőt, hogyha lehet ezt mondani, bár néha még szégyenlem is talán, hogy, hogy sokkal inkább pozitív megkülönböztetés volt. A... Kiknek a részéről? A tanáraim részéről nagyon odafigyeltek, nagyon fogtak, karoltak. Nagyon kedves a tanárbácsi mondta, hogy ha bármi gond van, bármiben tud segíteni, akkor szóljak neki. Inkább a későbbi években általános iskola közepe vége felé volt pár a konfliktus ebből a cigányság kérdéskörből, és a... Kikkel a diáktársaival? Igen, igen, volt, aki csúfolt emiatt, de ezt a... Elmeséltem otthon, hogy, a, hogy ezt ugye lecigányoztak, és ezt olyan hangnemben, és, és apu bement, bement a rendet tenni. Jól tanult az általános iskolában? Nyilván ott az elején az általános iskolának azért nagyon kellett a, az alapozás, és azért ez utána kezdett a feloldódni, mert nyilván Beértem a koromba igazából, és um, elkezdtem élvezni a tanulást, a tudást. A... Tanulmányi eredményében ez mit jelentett? Kitűnő közelében voltam mindig. Apujek elkezdtek egy idő után magamra hagyni, megnézni, hogy akkor is megmarad-e. Nagyjából megmaradt, ha esetleg meg elkezdtem romlani, a, akkor meg megint jöttek, és akkor fogták erősebben. Hát szorosan figyeltek magára. Igen. A tanulás mellett mi mindennel foglalkozott még? Elkezdtem zenélni. Már nem emlékszem, hogy a hanyadikos voltam, én furujázni kezdtem el, és nagyon élveztem a furúja órákat. Egy idő után elkezdett a kevés lenni a furúja, és akkor a 
gondolkoztunk második hangszerben, leginkább apujéként, csak így voltam velük, hogy persze csinálom, amit mondanak, és a klarinétra <coughs> esett a, a választás Marton vásárba jártam át a minden egyes klarinét órára kápolnásnyékről vonattal. De aztán versenyszerűen sportolt is. Igen, ez is bejött a képbe, én mondtam apukámnak, hogy én szeretnék focizni. Erre azt láttam, hogy a fiúk, akik fociznak, ők menők, én meg ugye gondoltam, hogy ahhoz a körhöz szeretnék tartani, és apu mondta, hogy nem. Um, kajakozni kezdtem el először, és pár hónappal ráváltottam Kenura. Én nagyon megtaláltam a, a helyemet, meg a kapcsolatomat az edzőmmel a Kenuban, és, um, és akkor így elkezdődött ez a kör, hogy ment az iskola, akkor iskolából haza mentem, föl a klarinét táska, elmartom vásárba, Apu kijött az állomásra, a klarinét ott leadtam neki edzőtáska föl elmenni edzésre, és akkor este ugye a hazaestem. De sportban sokra is vitte? Bajnok lett, nem? Igen, a korosztályos magyar bajnok lettem. Kenuban? Igen, Kenuban. Nagyon szerettem ezeket az éveket, mert valahol ott éreztem, hogy először, hogy, hogy, hogy úgy közegemben vagyok. Tehát, hogy megy az iskola, a, ott a zene, és járunk koncertekre, meg a versenyekre. Ott volt az is, hogy, a, hogy amikor hazaérkeztem mondjuk egy versenyről, és nem tudom, tudtam vinni egy érmet, akkor én ezt nagyon szerettem megmutatni a apujéknak, vagy átmentem nagypapához, és akkor a, mutattam, hogy nagypapa nézd itt egy érem. És ugye mindig volt igen ebben egy, egy ragaszkodás hozzájuk is, hogy, hogy, hogy elérjem azt, hogy megdicsérnek. Mert volt valamiféle bizonyítási vágy, ami folyamatosan irányította az útján? Erősen jelen volt ez a, a bizonyítási vágy, talán van még most is. Ez a motiváció, ez onnan jött, hogy, hogy a, az évekig tartó kirekesztettség, és ugye ez a kaparás, hogy az ember tényleg véresre kaparja a körmeit, hogy legyek valaki. A szülei irányítgatták, hogy merre menjen tovább, vagy önmaga döntött a jövőjéről, hogy merre tanul, hol tanul tovább? Én sokat jártam a, a gyerekként a, ott a mellettünk levő a templomba, és akkor a apujéknak jött ez a, az irányvonal, hogy nézzünk meg mondjuk egyházi iskolákat, és a, a Váci Piar is jelentkeztem. Egyébként Vácra azért felvételiztem, mert ott kenuszhattam volna, tehát uh-huh. ott megtarthattuk volna a sportvonalat, és ott volt egy egyesség, hogy amíg mondjuk jól megy a, a tanulmányi rész, akkor addig engednek edzeni. Um, jelentkeztem Fehérvárra, zeneiskolából oda is fölvettek, um, jelentkeztem Pannohalmára a, a Bencés gimnáziumba, és igazából ez volt egy érdekes része, hogy én nagyon megszerettem azt a helyet már távolról. Már hogy mit? Panahalmát? Igen, igen, a, a sziluettje, hogy látszódik, ugye, hogy megy az emberre. Ja, hogy megtetszett, ahogy megtetszett haladtak arra felé. Nagyon, igen. És á, én végül úgy kerültem már, hogy az jött meg, mint első értesítés, és a Váci az utána jött. Hogy De oda is felvették meg oda is? Igen. Nem merült fel önben, vagy a nevelőszüleiben valamiféle ö, egzisztenciát biztosító szakma? Tehát, hogy inkább arra felé kellene mennie? Valahogy evidensen jött, hogy, a, hogy van eszem, és akkor ezt, ezt fejlesztük tovább. Ez jól hangzik, mert van eszem, és ezt fejlesztük tovább. Akkor itt most tartunk egy pici szünetet. Nem több, mint 20 másodperc erejéig bekapcsolódnak műsorunkba a támogatóink, de utána rögtön folytatjuk. A világ szépségei felfedezésre várnak. OTP Travel, mert biztosan utazik. Már is folytatjuk Kocsis Krisztiánnal. A Pannonhalmi Bencések gimnáziuma mellett döntött. Könnyen ment a felvételi? Könnyen vette az akadályokat? Én nagyon megdöbbentem a, a felvételiükön, amikor ott voltam, mert azt éreztem, hogy itt csak arra kíváncsiak, hogy hogyan gondolkozunk. 
volt olyan feladat, ahol nekünk kellett kitalálni a feladatot. Mi kaptunk mondjuk egy adag szóhalmazt, és semmi más. Nem kaptunk instrukciót hozzá, és akkor igazából magunknak kellett felállítani a rendszert, amiben megválaszolunk egy kérdést. Ők azt keresték, hogy mennyire képlékenyen gondolkozik a, a gyerek, és ennek a hátterében az van, hogy ők nagyon jól tudnak közösséget építeni, de kell ehhez az a finom puhasság, amit ők még tudnak formálni, és aztán van többit, amint tényleg ez a nagyon mély szaktudás, azt majd beleplántálják az emberbe. A személyes felvételi teljesítményén túl kellett bármi segítség, hogy például bekerüljön Pannonhalmára? Szerencsére nem kellett. Itt tényleg csak annyit néztek, hogy ők tudnak-e valamit kezdeni, mondjuk velem, bele tudnak-e rakni az ottani közösségbe, nyilván egy alap tudás az, az legyen, és se származás, se családi, se szociális hátteret ők igazából nem néznek, megnéztek. Pannonhalma a szó jó értelmében véve elitiskola, nem kis részben válogatott elitdiáksággal. Hogy találta föl magát, hogyan fogadtatta elő magát? Voltak konfliktusok, főleg az elején. Egy-két volt osztálytársam cigányozott azért, de a prefektusunk, osztályfőnökünk ezt nagyon gyorsan, rövidre zárt, erélyesen, hogy, hogy már pedig ez nincs. De ezek a kezdeti kis böködések, ezek elmúltak, meg próbáltam bebizonyítani egyébként, hogy nem számít az, hogy én cigány vagyok, tudok ugyanolyan vagy jobb jegyeket szerezni. Volt olyan belső késztetés, hogy éppen a származása miatt önnek sokkal többet kell mondjuk akár itt is teljesítenie? Pannóval már, már nem volt meg. Ez általános iskolában volt talán erősebb, és nem tudom miért, ez valahogy itt a elcsitult. Ezeket a pannonhalmi éveket a nevelőszülei finanszírozták, vagy kellett valamiféle plusz munkát is vállalnia, hogy besegítsen? Igen, ezt a pulyék finanszírozták egy az egyben. Én csak a kellett se pénz, akkor el, elmentem a, a nyaranta dolgozni. Ugye a Vencés Gimnázium egyházi iskola, tehát minden bizonyal sokféle szakrális jellegű hatás is érte. Soha nem fordult meg a fejében, hogy egyházi pályára adja a fejét? Nekem eszembe jutott van a, a, a papi hivatás, nyilván szerzetesekkel kell voltunk körbevéve, de ez valahol megmaradt csak egy ilyen kósza gondolatnak. Találtott a tanárok között mentorfélét? Igen, nagyon féltük a régkási tanárurat, ő egy nagyon-nagyon jó hírű biológia tanár volt, a nagyon nagyon szerettünk volna neki bizonyítani, hogy értjük, tanuljuk, tudjuk azt, amit ő magyaráz, de ő tudott is valahogy olyan jól tudást átadni, és pláne több lett tudást átadni, ami azt úgy vonzóvá tette, és nagyon sok orvos lett végül, ez volt az egyik nagyon erőteljes irányunk. Már hogy annak révén, hogy Rékasi tanár úr, önök beoltotta a biológia szeretetét, ha jól értem. Így van, igen. Mit tanult tőle? Mi a komplett anatómiai szövettant kézzel rajzoltuk Pannolmen. A gyötrelmes volt, és a, utólag visszagondolva hihetetlen hasznos. Előre dolgoztatott minket jóval egyébként, mint amit ott így korunknak, vagy egy, egy középiskolai tudásnak megfelelően tudni kellett volna, és ő ezt valahogy olyan, olyan lendülettel tudta, átadni, olyan, olyan kisugárzása volt, a, hogy egyszerűen így, minden szavát, és a, ő, mindig reméltük, hogy a, a, mert idős volt, hogy jaj, még azért minket így, így vigyen végig mindenféleképpen, hát az egy, az egy érvágás lett volna, ha nem belefejezhetjük be. Nagyon szigorú is volt, de valahogy ezt olyan finoman tudta megfogni, a biológia iránti szeretetét azt a tanár úrnak köszönheti, vagy pedig maga a tárgy szólította meg szinte azonnal? Nem tudom, hogy miért voltak meg vannak az életemben ilyen nyílegyenes pontok, amiben nem, ott sem nagyon gondolkoztam, hogy a, nem tudom, mi akarok lenni. Beültem tanár úr órájára, imádtam, én tudtam, hogy agykutató akarok lenni. Eszembe sem jutott egy Így már akkor megfogalmazódott önben a biológia szeretetétől, meg a tanár úr tiszteletétől, hogy agykutató akar lenni? Igen. Valahol egyenes volt, igen, ez a a következő lépés, az egyetem, de pont emiatt, a, a, amit tanárultól 
kaptam, ez a tudás szomja az elsőség, ez a segített egyébként a, az egyetem kiválasztásában is. Mit szóltak a szülei ahhoz, hogy ön egyetemen akarja folytatni a tanulmányait? Ők ezt határozottan támogatták, és a, itt már szabad kezet kaptam, tehát ez már teljesen egy olyan döntés volt, amit én hoztam meg, hogy melyik egyetemre, milyen sorrendbe adom be, hova. És az, hogy az agykutatással akar foglalkozni, ez addigra már kiderült? Ez tizedik osztálytól kezdve nyílegyenesen ott lett, igen. És miért akart agykutató lenni? Mi volt az, ami igazán erre predestinálja? Én alapjáraton az agyat egy csodának tartottam, és azt is éreztem, hogy, hogy ebben lehet valami olyat letenni, maradandót alkotni, ahol ott van mondjuk az én nevem is. Na de ezt megérzi az ember kiskamaszként? Valamiért igen. Az achilleuszi halhatatlanság is benne van, egy picit benne volt, hogy tudni, tudni nagyot adni, tudni nagyot alkotni. Egyáltalán mit tudott akkor a neurológiáról? Mit tudott az agykutatásról a 16-17 évesen? Nekem megmozdult a lelkem arra a gondolatra, hogy, hogy, hogy olyan kérdést tudjunk feltenni, amit mondjuk még senki nem tudott, hogy, a, hogy hogyan lehet mondjuk Nobel-díjat kapni. És nyilván ebben van igen egy gyermeteg naivitás is, mert a mai fejjel kéne tudni mondani, akkor teljesen más mondanék, mint akkor. De akkor ez egy ilyen, egy hihetetlen lelkesülés volt ez irányban. Tehát akkor az, hogy volt egy tanár, aki szenvedélyesen tanította a biológiát, ebből eljut valamiért az agyig, vagy az agykutatásig, ami különösen érdekelt ott a középiskolában, és ebből már csak egy lépés önnek az, hogy valami olyan világhírű agykutatóvá válni, akit egyszer majd Nobel-díjjal jutalmaznak? Igen, valami ilyesmi volt az elképzelés. Mennyire volt kétséges, hogy sikerül-e bejutni az egyetemre? Szegedre ment, ugye? Szegedre mentem végül, és azt tudtuk, hogy, a, hogy azért onnan abból az iskolából, ahova jelentkezünk, ott azért nagyon nagy valószínűséggel fölvesznek. Tehát volt egy magabiztosságunk azért benne. Ez tulajdonképpen a természettudományi karon belül a biológia szak volt, ahová fölvették, ahová jelentkezett? Így van, így van. Az idegtudományokban erős a Szeged, és ugye ez vonzott, hogy akkor olyan helyre menjünk tanulni vagy menjek tanulni. Az egyetemi évek alatt miből tartotta fenn magát? Munkát, esetleg tanítványokat kellett vállalnia? A szüleim segítettek. Munkát azt nyaranként, a, meg hát szabad időben, amikor tudtam, a vállaltam, de azok már főleg ugye az ács munkák voltak. És akkor ez így váltakozott ugye a szemeszterek között. És az egyetemi évek alatt hogy vette a tanulmányokból adódó akadályokat? Nagyon jól ment egyébként, élveztem. Egy-két tárgy volt, ami hú, rettentően nehezen ment, de az inkább a jellegéből fakadóan. De úgy voltam vele, hogy nyilván minél kevesebb idő alatt, minél effektívebben a, letudni, amit lehet, és akkor ennek volt így egymás között egy húzó ereje. Az egyetem évek alatt sosem bizonytalanodott el a tekintetben, hogy megfelelő szakot, megfelelő szakmát választott ezzel? Nem, hogy elbizonytalanodtam, mert az, hogy közeledtünk a vége felé, egyre erősebb lett. Főleg az utolsó két évben szinte csak és kizárólag idegtudományt tanultunk, annak végtelen a aspektusát előtt azért sokkal tágabb a témaköröket érintettünk, ott nem is tetszett minden, és ugye ez egyre inkább éreztette azt, hogy jó helyen vagyok. Az egyetemi évei alatt találkozott bármiféle előítéletességgel? Előítéletességgel maximum így az utcán járva, ha azt is ritkán, az egyetemi közegben meg abszolút semmilyennel nem találkoztam. Na most azt tudjuk a, az életrajzából, hogy kitűnő eredménnyel végezte az egyetemet, aztán hol helyezkedett el? Szegeden a, a neurológiai, most már radiológiai klinikán van egy kutatócsoport, ez a Neuroi Miching a kutatócsoport, képalkotó a eljárásokkal foglalkoznak, dr. Kincsés Zsigmond Tamás vezeti, és én nála kezdtem el az egyetem utolsó két évében tudományos ilyekköri hallgatóként dolgozni. Közelebbről mivel foglalkozik a Szegedi Intézetben? Az én fő kutatási területem az a téri figyelemmel foglalkozik. Milyen tér? Téri figyelemmel 
hogy hova fókuszáljuk a térben a figyelmünket, és ennek egyébként az agyi struktúrával való a összefüggését kutatom. Miért fontos ez, és mire lehet következtetni abból, hogyha megfigyelik azt, hogy az ember hova fókuszálja tekintetét a térben? Stroke esetében például kialakulhat a, a neglect szindróma. Ez annyit jelent, hogy a, a beteg a tér adott feléből beérkező információt látja, de nem tudatosítja. Tehát akinek mondjuk agyvérzése van, csak megpróbálom ja, megfordítani, az egyszerűen elveszíti a térben való látását, eligazodási képességét? A figyelmi fókuszát igen elveszti, ez eltolódik nagyon egy irányba, mondjuk jobb oldalra, és ez azt jelenti, hogy bal oldalon lát mindent, de nem tudja, hogy látja. Nem tudatosul. Igen. Mm-hmm. És mondjuk nem borotválja le az arca felét, vagy nem gombolja be az ingének a bal felét, vagy egyébként nem látja az autót bal oldalról. Ha nagyon leegyszerűsítem, annyi történik, hogy, a, hogy megnézzük, hogy hogyan működik egy funkció egészségesekben, a, milyen struktúrák vesznek részt abban, hogy ez létrejöjjön, és megnézzük, hogyha betegségben adott terület károsodik, akkor ez a funkció mennyiben károsodik. És itt mi fordítunk egyet a történetem, mert ha jól tudjuk a funkcióváltozását követni, akkor minél előbb tudjuk az apró változásból mondjuk azt mondani, hogy figyelni kell, mert lehet, hogy mondjuk nem tudom, agyvérzése lesz. Aha, tehát Magyarul a funkciók felismeréséből el lehet odáig jutni, hogy akár prognosztizálható is, akinek mondjuk agyvérzésre hajlama van, ha jól értem. Így van, nyilván ez egy nagyon kis szegmens, és minél több ilyet összerakunk, annál egyszerűbb. De akkor, amit biztosan megértünk, az az a kérdés, hogy mit szeretne elérni? Valamilyen korszakalkotó felismerésre jutni, és ezzel együtt, ahogy mondta, gyerekkorában ugye arról ábrándozott, hogy majd egyszer Nobel-díjas legyen, tehát vagy valamiféle ilyen szakmai dicsőségre vágyik, vagy csak, idézél be a csakot, fogaskerék akar lenni ebben az egészben. Igazából megváltozott ez a gyermeteg a hév annyiból, a most már jó a fogaskeréknek lenni, nagyon nagy a világ, rengeteg tudás van benne, és ezt átlátni szinte lehetetlen. És uh, mi is egy kutatócsoportban dolgozunk, és rettentően jól tudjuk kiegészíteni egymást. Nyilván ezek megvannak, hogy szeretnék mondjuk korszakalkotó lenni, de azt is tudom, hogy ez csak úgy lehet, hogyha egy olyan csoporttal dolgozok együtt. Élvezi a munkáit? Szeret ott lenni Szegeden? Nagyon szeretem, még mindig nagyon élvezem. Mondjuk eljutottam oda, hogy a uh, Egyre jobban érzem a tudásbeli határoknak a súlyát, és az időjét is. A, ahogy így belenő az ember, a, most már azt mondom, hogy lehet kellene még a, egy informatikus diploma, egy matematikus diploma. És hogy így... még ezekkel kiegészíteni, mert az mind-mind hozzáadna, nem csak a tudáshoz, hanem a dolgok felismeréséhez is. Ugye? Nagyon, nagyon, uh-huh. igen. Visszatérve az ön élettörténetére, manapság hogyan tekint arra a közegre, onnan elindult, és arra az önmagára, aki mindezek nélkül lenne? Az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor el kellett indulni. Újra és újra. Ha szüleim nincsenek és nem vesznek magukhoz, összehasonlíthatatlanul más életem lenne. A környezeti hatás, vagy az a közeg, amiben mondjuk ott lettem volna, ott maradtam volna, ugyanazt csináltam volna, mint akkor a nagyok. Ezek a sorsfordító lépések, akár szüleim, akár az, hogy nem engedték, hogy kisegítő iskolába küldjenek, a, a tanáraim mellettem állás, a közeg valahogy jól állása meglökött, és valahogy tudott húzni, így szinten tartani ebben a lendületben. Enélkül szerintem egy... elveszett ember lennék. Kellett keresnie menet közben a távolságok lelki áthidalásához múltbéli fogódzókat? Van egy olyan része az életemnek, a lelkemnek, igazából az énemnek, amit nem ismerek, nem tudok irányítani. Valahol meg eltelt nagyon sok idő, nyilván nem lehet arra hivatkozni, mondjuk mentesülni a most alól, és ezt az egyensúlyt valahol megtalálni azért nem olyan könnyű. Már most elismert fiatal tudósként gondolta rá, hogy megkeresi 
az édesanyját, az édesapját, és esetleg megmutatja nekik, hogy mire jutott? Igazából még nem. Nem gondoltam arra, hogy tényleg felkeresni őket. De miért nem? Nem maradt önben már semmiféle érzelmi kapcsolódás azokhoz, akiktől származik? Ezt is nehéz megfogni, hogy a, mi lehet a jó, jó lépés, vagy egyáltalán szüksége van-e a lelkemnek rá, és nem tudnám megválaszolni. Tehát nem tudja erre a választ, hogy van-e rá szüksége, vagy nincs? Igen, mert a lelkik bekötődésem a szüleimhez szól. Nyilván... Már hogy a nevelőszüleimhez. nevelőszüleimhez igen. Több origó van a történetben, mint amit egyébként úgy az ember normálisan össze tudna rakni fejben, én sem tudom jól összerakni. De gondolkoztam azon, hogy vajon mit tudna adni, mert nyilván úgy lenne értelme, és néha szembe jut az, hogy egyébként nekik tudna el valamit adni, és ezt nem tudom. De hogy vajon önnek tudna adni? Szerintem már nem. Lehet korábban lett volna mondjuk értelme, még fiatalabbként, amikor azért ezek még intenzívebb érzések voltak, emlékek voltak. Most azért már nagyon, nagyon összedolgozottak, elsimultak, tehát ezt a, a, az erejét vagy, vagy hullámzását azért veszti el. Úgyhogy nem, talán nem. Én úgy tapasztalom, hogy a többségi társadalomba integrálódott cigányság igen gyakran elfeledi, vagy mondjuk úgy inkább elfeledtetni igyekszik a származását. Ön hogy van ezzel? Tudott-e, akart-e cigány maradni, vagy úgy érzi, hogy meghaladta és már levetkőzte azt? Ez a mostani érésemnek egy nagy kérdése egyébként. Az utóbbi pár évnek egy, egy fókusza hogy mondjuk érzek valami megmozdulást egy nagyon szép cigányzenére, rettentően. Nagyon érzem, hogy így megpezslít. Ez egy kulturális mondjuk kapcsolódás. De nem beszélem a nyelvet egyébként. Ismerem mondjuk a közeget, egy részét. Magánemberként azt érzem, hogy kell vele foglalkozni, de még nagyon fiatalnak érzem magam ehhez. Például a pár kapcsolataiban mennyire játszott bele a származása? Inkább persze negatív értelemben értem, mint pozitívban. Szerencsére semmilyen szinten nem volt negatív. Tehát a választottjaival inkább szerencsésebb tapasztalatai voltak? Igen, határozottan. Nagyon sokat beszélgettünk, a, volt párjaimmal is, a, akár az élettörténetemről, a cigányság kérdéséről. Nekünk ez természetes, hogy vagyunk, hogy a, valaki cigány, vagy valaki bármi, tehát hogy fogalmilag sem jött ez negatívumként föl sohasem. Menet közben hogy alakult a viszony a nevelőszüleivel? Ugyanúgy tartjuk egyébként szorosan a kapcsolatot. A beszélgetéseink változtak talán, most már a, komolyabbak tudnak lenni akár egyébként az én életem történetével kapcsolatban, vagy a mi találkozásunkkal kapcsolatban, hogy ezt ki hogy élte meg. Ez rendszeresen felmerült? Hogyha hazamegyek, és végre nem kell rohanni, és leülünk, és beszélgetünk, akkor sokszor előjönnek ezek a történetek. Hát jó a kapcsolat. Nagyon. Ön is megosztja velük a mindennapi örömeit, meg esetleg gondjait? Az örömöket inkább, mint a, a gondokat, a, mondjuk a gondokat alapjáraton is nehezen a, osztom meg, ez is például egy maradvány a, tünet ez a gyengének lenni, vagy ezt valahogy tudni kifejezni egyáltalán. A, ezek a túlélő mechanizmusok, ezek nagyon jól beépültek, ugye nagyon egy gyerekkor múltam, mert ugye kinek mondtam volna bármit. Ezt tanulom egyébként mesélni nekik. Hogy? Hogyha valami nem megy jól, vagy nem érzem jól magam. Ez nekem egy tudatos um, munka, tehát nem megy olyan reflexzerűen uh, mesélni. Az egy nehézsége, hogy mondjuk én tényleg nagyon nehézen beszélek magamról, úgy aktualitásában. Itt valamiért van egy, um, nem tudom miért, egy burok, vagy egy Gát. és vagy gát, nem is tudom. De ez nem nekik szól, hanem úgy általában 
mindenkivel szemben van, akár mondjuk a barátnőjével kapcsolatosan is ez előfordul? Igen, határozottan érzem a mindennapokban, hogy a nagyon könnyedén raktározom el mondjuk a rossz dolgokat, vagy nem tudom, a kudarcaimat, és nagyon-nagyon nehéz egyébként kinyitni és a, átadni. Azzal, hogy folyamatosan jöttek az emberek az életembe, és folyamatosan volt egy vágy bekötődni, és egy hit, hogy ez most megtörténik, és mégsem, és újra, és mégsem, és újra, és ezt annyiszor lehetszottuk, hogy maradt egy, egy nagyon-nagyon belső védvonal, hogy egy minimálisat úgymond a lelkemből meg tudjon őrizni, akkor is, mondjuk most tényleg mindenki elhagyna. De tanulom azt a tudati kontrollt, hogy ezt próbáljam kilazítani, és azt mondani, hogy, hogy tényleg tényleg megérkeztem. Nevelőszülei például kifejezték önnek örömüket azért, hogy ön mire vitte? Igen, ők mondják, hogy büszkék rám. Ezt a, azért nem, nem sűrűn, de a, mondják. Nem sűrűn mondják? Nem, nem, nem. Így, így a nagyobb, úgymond cél, céloknál, vagy a, a sikereknél mondják. Meg egy de ő fejébe szálljon a dicsőség, vagy miért nem? Valószínűleg igen, ez is benne van. Én nagyon tudok a konokul menni, ha van egy cél. Ezek a régi visszamaradások. A... Nagyon tudom a terhet is vinni, és a... kellenek a emberek körém, akik a... észrevetetik velem, hogy mondjuk a... túl sok, vagy álljak meg, vagy nem jó az irány, és a erre nagyon figyelnek. Hát ők azok, akik azért visszatartják, nyilván féltésből adódóan, ugye? Igen. Nyilván ön is tudja, hogy sorsának alakulása minden túlzás nélkül kivételesnek mondható. De mennyire érez felelősséget, kérdezem így végezetül a sorstársa iránt, akik hasonlóan önhöz egy kilátástalan sorsból jönnek, baranyából vagy máshonnan, mondjuk egy cigányputriból? Keresem még a, a helyemet generálisan egyébként a, a világban is, meg Egyébként a, 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 a cigányság, a, akár felzárkóztatás politikában, vagy bárhol a, ebbe a történetbe beszélni, és ez nekem egy nagy nehézség, mert a kutatóként én nagyon távol vagyok egyébként, a, akár a szociális vagy a civil a szférától, és én valahol ezt próbálom meg kibékíteni. Szeretek elmenni beszélgetni egyébként, és hívnak is, ahol a mondjuk nehéz sorsú fiatal gyerekek vannak. Még félek tőlük egy picit, mert kiforratlannak érzem magamat egy picit, és a, a, nyilván ez egy felelősség, hogyha leülünk és beszélgetünk, akkor mit történik, mit mondunk a, egymásnak, és én mit teszek bele magamból a, nekik. Szakmailag is próbálom egyébként megtalálni, hogy kutatóként hogy tudok ebbe a világba becsatlakozni. Ha lát mondjuk egy fiatalban ambíciót a tovább tanulásra, akkor e tekintetben is segíteni, egyengedni az útját? Ilyen célja is van? Igen, mellette lenni. A... Én nagyon szeretem azt mondani, hogy bárki megkeresett bármilyen kérdéssel, és egyébként meg is teszik. De hogyan lehet önről tudni? Van ennek valamiféle szervezeti kerete? 2013-ban részt vettem a, a Cinka Panna a Vidékfejlesztő Róma Fiatalok Ösztöndíj programjában, és a, ez egy bő egy évig tartó igazából program sorozat volt, ahol a, a vidékfejlesztés, a közösségfejlesztés, a felzárkóztatás politikának igazából minden csínyát, minden részletét megmutatták. De ön ennek melyik oldalon volt a résztvevője? Itt még a sztendíjasként vettem ebben részt. És mit a cél? Mit tanítanak, vagy mit tanulnak? A cél egyrészt az volt, hogy a, ebbe a programba a roma fiatalok jelentkezettek, akik felsőoktatásban tanulnak, és az volt a céljuk, hogy megmutassák egyrészt azt az országot, amiben élünk, és egyébként a problémáit, hogy ezek a problémák mennyire tudnak különbözni helyről, helyre, településről, településre. Megmutatták a jó példákat, és rengeteg 
emberrel, szakemberrel találkozhattunk és beszélgethettünk, a kapcsolatot teremthettünk élőben. És akkor most átül a másik oldalra? Tehát most már inkább ön lesz az, aki majd a ön nyomába érkező fiatal embereknek, cigány származású gyerekeknek megmutatja, hogy körülbelül az érvényesülés útja merre vezet? Ez lenne igen az egyik a cél, és ez, ez megpiszkálta ezt a tenni akarást nagyon. Mm. Nem tudom, hogy e tekintetben mennyire vágnak egybe a tapasztalataink, úgy értem az ön és az enyém, de valahogy a cigánság integrációját sok-sok évtizede, ugye zászlájára a tűző számos állam és társadalmi kezdeményezés nagyon gyakran, ha nem is mindig, a porba hullik, tehát nem sok eredményt látni, pedig legalább 40-50 éve próbálkoznak ilyesmikkel és sokféleképpen. Ön hogy látja, mivel van baj? A többségi társadalom befogadó képességével, vagy a cigányság ambíciója kevés, esetleg nincs olyan erő és szervező képesség, amely segítené ennek a kettőnek az egymásra találását? Leginkább talán az a szervező erő hiányzik így országos szinten, ami ezt egybe tudja fogni, koordinálni, az embereket összekötni. Ezek helyi szinten egyébként tudnak jól működni. És van is erre is. példa, tud ilyet? Vannak jó példák, nagyon jó példák vannak. Elszigetelten például a Mártai Soknak a jelenlét programjuk egy nagyon jó programsorozat. Kinek a... lenne egyébként ez a dolga? Az állami, az egyházi vagy a civil szervezeteké? Mit gondol? Azt gondolnám, hogy ez a három egymás segítve a, tud a legefektívebb lenni. Csak ugye ezzel mindig az a baj, hogy sok bába között akkor elvész a gyerek, tehát ha ez is, meg az is, meg amaz is is. Egyébként igen, és a, a legnehezebb része az ez, hogy ez hogyan történjen. A, nem lehet mindent ugye országos irányítással megoldani, mert nagyon sok helyi probléma van, amit egyébként pont a civil szféra lehet. Az egyház szerepe, akár a pastoráció, a, az egy támasz tud lenni igazából a, nagyon sok esetben. A, az alulról jövő kezdeményezések jól tudnak működni, de hogyha nincsen fölötte mondjuk a állami fogadó képesség, akkor ugye elvész, és akkor Jogos, megfogtuk a, a velejét a nehézségének, hogy ezt, a, ezt ki az, aki egybe tudja átlátni és összefogni, és összekötni az összes szereplőt. Na, ön is úgy érzi, nem akarom bebeszélni, hogy tulajdonképpen ugyanazt a kört róják évek vagy évtizedek óta. Tehát, hogy semmi előrelépés nincs, még ha azt is mondja, hogy kis közösségek szintjén talán valami már van, de országosan, mintha ugyanott tartanánk, mint a 70-es, 80-as években, a múlt században. Ez érdekelni önt olyan mélységben és olyan szinten, hogy akár főállásban ezzel foglalkozna, és kevésbé mondjuk az agykutatással? Elgondolkoztam ezen, megmondom őszintén. Hát jutott az eszébe? Foglalkoznék ezzel főállásban, aztán rejöttem, hogy a, ismerve magamat valószínűleg ezt a kettőt parallel, csinálnám a legszívesebben, de ezzel mindenféleképpen szeretnék, és akarok is a jövőben foglalkozni. Ér ez egy belső késztetést Igen. ezek szerint, ugye? Igen, egy elég mélyet. Záró kérdésem. Büszke arra, hová jutott 35 éves korára? Néha büszke vagyok, igen. És miért csak néha? Mert még érzem azt, hogy mekkora utat kell bejárni. Nincsen már túl az út nagyobbik részén? Úgy értem, hogy ami megpróbáltatásban sokkal erőteljesebb volt. Lelkileg hmm, hányatatottabb volt az eddigi szakasz, de azt érzem, hogy igazából lépni még csak most tudok elkezdeni. Hát jó, köszönöm szépen, hogy hagyta magát ma este megismertetni, és én akkor mindig abban bízom, hogy azok, akik néznek, meg hallgatnak bennünket, azok, ha nem is egy az egyben helyettesítik be az ön sorsával a sajátjukat, de legalábbis valamiféle fogódzót, meg erőt az ilyen történetekből lehet meríteni. És én mondhatom, hogy én nagyon büszke vagyok, hogy megismertem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. 
Aki pedig úgy gondolja, hogy az ilyen és ehhez hasonló történetek megosztása fontos, mert tovább gondolásra érdemes, és akár még a társadalmi érzékenységet is képes növeszteni, kérjük támogassa műsorkészítésünket, vagy a patreon.com per Friderikus Podcast, így egybeírva oldalon, ott lehet rendszeres támogatónk, de ha ez a csak angol nyelven működő támogatási forma túl bonyolultan bizonyulna, ajánlom figyelmükbe, hogy a YouTube-on a képernyőnk alatt jobbra található egy köszönet gomb, amennyiben erre kattintanak, így is kifejezésre juttathatják támogatásukat. És azt is kérem, hogy iratkozzanak is fel, a képernyő alatt található feliratkozás gomb, és a mellette megjelenő kis csengő ikon egymás követő megnyomásával kevesebb, mint másfél év alatt már 300 ezer feletti számban iratkoztak fel hozzánk, amit ezúton is nagyon köszönök. Nézőink, hallgatóink figyelmére még igény tartok, mert mindjárt jön a Zöld és Zöld című külön rovatunk, újabb riportja, de előtte 10 másodpercben támogatóink üzenete. OTP Travel, mert biztosan utazik. És akkor most ismét egy történet arról, hogyan képes kiki a saját életében tenni valami apró, de mégis érdemi dolgot a bolygó megmentésért, ugyanis sokan azért legyintenek erre, mert úgy gondolják, hogy én ez úgyis kevés vagyok. Hát nem. Vince a újabb riportja, újabb bizonyítékot szolgáltat erre. Kéri Magdolna, pedagógus vagyok és férjem. Nőri István, fizikus vagyok, és a Edutus Egyetemen, a Műszaki Intézetben tanítok energetikai tárgyakat. Konkrétan Szentendréről költöztünk ide egy házas faluba, hogy megvalósítsuk életünk nagy fenntarthatósági tervét. Rengeteget dolgoztunk, fenntartható életmód területén, oktatóközpont létesítésben, működésében vettünk részt. Országos környezeti nevelési hálózatot alapítottunk, és teljesen konkrétan ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy azért jöttünk végül is egyházas faluba, mert elfogyott körülöttünk a fizikai és a szellemi levegő. Amikor elkezdtem az egyetemen fenntartható fejlődést tanítani, felvetődött a kérdés, hogy akkor ki más csinálja meg, hanem a tanár. Tehát elkezdtük megvalósítani a fenntartható életmódot. Egy ilyen száz éves házban, amiben beköltöztünk. A közös nevező az ez, hogy azt tedd másnak, amit magadnak is szeretnél, hogy tegyenek. És ezt kitágítani az ökológiában, a tiszta vízre, a tiszta levegőre, a tiszta talajra. Tehát tulajdonképpen a létfeltételeinkre. Ebben osztozzunk, és ez a kulcs szó, ez az egy szó. Az osztozás. Ugye nekem pedig az jutott, hogy ezeket számoljam, gondolkozzam, rajta mérjem, ellenőrizzem. Sokat segített egyébként David McKay professzornak a fenntartható energia mellébeszélés nélkül. Öt ö, alapterületet ö, szoktunk mondani, ami nagyjából lefedi az élet minden tevékenységét, tehát általában átfedve is vannak ezek a területek, tehát a vízgazdálkodás, a mezőgazdálkodás, nagyon fontos, nem mezőgazdaság, mezőgazdálkodás, ez több, mint a mezőgazdaság, mást jelent, hogy az közbeszédben is, meg mindenképpen. A energiagazdálkodás, a hulladékgazdálkodás és a közlekedés. Na most itt nézem is, puskázok is, no, ne adjak ki egy-kettőt, egy mert azért elég sok rétű ez a dolog. Tehát például a vízgazdálkodás területén a kút és az esővízgyűjtés nagyon alapvető, Nincs szengíz, tehát bent a fürdőszobában komposztoalett, vagy más néven alomszék van. És hát ugye, ami hozzá tartozik, hogy kell akkor legyen egy fekália komposztároló, ami zárt, hogy a tyukok, meg madarak, egyebek ne menjenek rá. Hát nekünk négy kazettás, tehát három évig komposztáljuk a fekáliát, és akkor utána kimehet, mint húsz alakjában a növények alá. A szürkevizet, a gyökérzomás szürkevízkezelőnk 
dolgozza föl, alapvető a kert és az ól, ugye, és a ház, a ház körül megtalálható ennivalók, akár állati, akár növényi, és aztán pedig koncentrikus körökben próbáljuk beszerezni azt, amit még szeretnénk enni. Befőzünk, szárítunk, aszalok, mélyhűtés van nálunk, verem, és a kimenet szintén mezőgazdálkodásnál, hát a zöldségkomposztáló, ugye az mindenkinek teljesen ismerős. Harmadik terület az energiagazdálkodás. Itt nagyon fontos, alapvetően például a ház tájolása. Hát ez egy száz éves ház, délre tájolva, úgyhogy ez meg volt oldva, és ezt mindenki tudta már régen is. Napcsapda, a tornác. Nyáron véd a szőlő a meleg ellen, télen pedig nem áramlik ki annyi hideg a külső világba. Ez meg már modern dolog, hogy beszigeteltük, tehát a szigetelés nagyon fontos, energiaerdőt, ültetvényt ültettünk, illetve telepítettünk. Nagyjából 7 sorfa, 500 méter hosszan, ez egy takarékos családnak, egy nagyon kis széndiokszid lábnyomú családnak a teljes széndiokszid kibocsátását leköti. Hogyha mindenki ennyit el akarna ültetni, arra még volna is hely, fejenként kb. 2000 négyzetméterrel kell számolni. Akkor Magyarországon az erdősültség megduplázódna. Most ehhez képest ugye az a terv, hogy 2040-re elérjük a 26%-ot. Helyesen 2026-ra kellene elérni a 40%-ot, és közben a széndiokszid kibocsátásunkat erre a szintre visszahozni. Van mellette meleg dobozunk, egy szigetel doboz, ami melegen és hidegen tart. Ez annyira aktuális, hogy most, amikor érkezni tetszett, éppen a krumplit megmelegítettük, de még úgy, hogy egy kicsit rásegítettünk a mikróval és napenergiával, és utána be a melegdobozba, ahol tovább puhul, tovább érik meg föl a krumpli. Hulladékmentességhez pedig egy példát hadd hozzak, hogy részt vettünk egy energiavetélkedőbe, és egyik héten az volt a feladat, hogy próbáljuk meg minél kevesebb hulladékkal kihúzni a hetet. Hát sikerült kettő darab hulladékot egy hét alatt termelni, egy teljes dobozt és egy fokrémes tubust, de a fokrémes tubus is föl volt vágva, és akkor a, fokrém, a fogkefével belenyúlunk, és, és kitisztítjuk a belsejét. És akkor a közlekedés, a finálé. Igen, itt a nagy sztár, ugye a napcsiga, egy napelemes jármű, amelyik csak napot eszik. Napfényt eszik, gyerekek nagyon szeretik, és azon kívül az elektromos bicikli, elektromos biciklire is rá, tehát utánfutó, ilyen olyan utánfutó, tehát gyakorlatilag autót pótol. És hát természetesen a vonat. Ennek azért olyan járulékos előnye is vannak, hogy fizetgetjük a számlákat, ugye a szomszéd osztrák háznak a számláit fizetjük be, mert nekünk gyakorlatilag nincs számlánk. Tehát, hogy az éves elszámolású a villanyunk, és ki kellett fizetni 151 forintot, hát azt kifizettük és hasonlóan egy köbméter vizet fogyasztunk, ha vont a gázszámlánk egyáltalán nincsen, tehát még a legtöbb, hogy föl kell tölteni a mobiltelefont, ennyi. Lényegében elfelejtettük azt, hogy van még sárga csekk is. Szokták kérdezni, hogy jaj, de messze költöztetek, kiestek mindenből, Hát igazából mi közelebb költöztünk, például a természethez, például az utcabeli emberekhez, az állatokhoz, a növényekhez, az erdőhöz. Valóban a zajtól, meg a dugótól, meg a rezsiszámláktól, meg a ö, háborútól, meg a gázválságtól, attól messzebb költöztünk. Mi általában a harmadik világot veszük alapul. Tehát azt, hogy meg lehet ezt csinálni Indiában, meg lehet ugyanezt csinálni Dél-Amerikában, mert kiváltságokra nem törekszünk, hogy európai gazdag zöld életmód, ugye ez a fából vaskarika. Kéri Magdolna vagyok. Szeretném azt üzenni mindenkinek, hogy bátran vágjon bele ebbe az életmód vált, váltásba. Mindenki találja meg a maga kis egyházas faluját, ahol ezt megvalósíthatja. Dőri István vagyok, és én is azt tanácsolnám a feleségemmel együtt, hogy az életenergiáinkat ne aprózzuk el kicsi zöld megoldások keresgélésével, hanem a fenntartható életmód az mindenre, minden területre vonatkozik, hogy ezeket a fűtéskorszerűsítéstől, a közlekedésig, a napelemtől, az energiaerdőig mind próbáljuk megvalósítani, néhány év leforgás, leforgás alatt sikerülhet. Amikor kitölt ez a nagy energiamizéria, összenéztünk a feleségemmel, hogy 
ugye mi ebből kimaradtunk. Ott van a gázcsonk, és nem kötöttünk rá. Ott van egy benzinársapka nélküli napelemes jármű, aminek a működtetéséhez csak napfényre van szükség, és ott van a villanyszámlamentesség, igazából rezsimentesség, pusztán négy napelem és néhány akkumulátor segítségével. Hol találkozik a múlt és a jövő? A jelenben. Ne csak figyeljük, legyünk aktív részesei a fejlődésnek, mert minden lépés egy befektetés is a környezetünkért, a világért. Ne csak legyen, tegyen is a jelenben a jövőért. Raiffeisen Bank a fenntarthatóságért. A jövő időben. Igen. A jövő héten, kedden, szerdán és csütörtökön újabb egységeket teszünk föl, mind a YouTube-ra, mind a Facebook-ra, egykori televíziós műsorszámból, sőt olyanokat is, amik hosszú évek óta nem láthatók, de mostantól igen. Például az előző hetekben 10 részt, több mint 18 órában feltettünk a 2006-os Gyurcsányféle összödi beszéd elemzéseiből és utóéletéből. Mondjuk akkoriban még, akikben nem tudatosultak azok a szörnyű hetek és hónapok, amiket az összödi beszéd nyilvánosságra kerülése után elszenvedett ez az ország, most visszanézheti megonyi mérvadó szakember értelmezésében ezt az egészet. De az egykori szórakoztató műsorszámokat is bőven beleválogattunk ebbe az összeállításba, hiszen a múlt decemberre óta már közel 120 archív TV felvételnél tartunk, tehát ezt a YouTube-on a csatornánk negyedik sorában mind megtalálják. Most elköszönök azzal, hogy itt leszünk legközelebb is.